。王发霞，嗯，这个给你。楠姐，我根据这次的宣传方案，拟定了一些访问问题和婚姻关键点，您看一下有没有需要补充或者是删减的地方。好。我觉得你写的宣传范围很广，但是似乎力度不够强。我建议把钱都花在一个点上面，比如说我们可以在上面挑几个比较强的大 V， 然后集中去做一些宣传，做到极致，这样子会不会比较好一点？好的，那回头我们把宣传方案再缩减一下，加上几个重点的方式，再拿给您看。如果您觉得可以的话，我们再去试试。中午想吃什么呀？可以。周南，你的想法我很同意。我们争取午餐前讨论出几个重点宣传渠道，然后争取下班前把它解决掉。嗯，好。你到底想干嘛？我，四大，坐下。千莎，嗯，刚刚大家开会的时候说了什么？我看你笔记本上面记了很多呀，给大家复述一下。嗯，刚刚大家说思达，呃，要回应补充点，然后好像没什么大问题啊。然后接下来吃午餐，你到底有没有听会议内容？你就算笔跟不上，脑子也得跟得上呀。这里是职场。没能力就滚蛋，若楠，你怎么会招这么不专业的人？赶紧把它辞了吧，免得耽误大家的时间。我同意，我不需要这样的助理。啊、思达，你把刚刚说的那个方向跟大家讨论一下，争取今天下班以前。结束，把它交给我好吗？好，好，我出去一下。还敢哭？你别以为我不知道，你明明就知道我记不下来，你就是故意让我出丑。就算你记不住全部，关键字总可以记住吧？可我是第一次当助理嘛，我怎么知道要记关键字啊？那别人也是第一次当助理，为什么别人可以记得住，你就记不住？你根本就没有进入职场的准备，连最基本的认真都做不到。如果你想继续混日子下去，那你迟早会被淘汰。你少跟我讲什么大道理！你别以为我不知道我的价值。没错，我的确是因为你是赞助商的女儿才留下你。但是你要知道，斯达能有今天的一切是努力拼来的。任何有可能改变局面的绊脚石，我都要把它踢掉。包括瑞奇集团的先机。<笑>我告诉你，这种富二代我看多了，狂妄自大、懒惰、不求上进，凡事都想用钱解决，那你也没有什么利用价值啊。既然你的价值有限，我对你的容忍也会有限。富二代怎么了？我吃你家一粒米了吗？你就是针对我，你是仇富，你是偏见。我并没有针对你，相反的，我希望你可以好好学习。你要改变别人的偏见，首先你要改变你自己。如果你想永远靠你爸的话，那就没有人会瞧得起你。
。喂，赵总。若楠，我现在在你公司楼下，想请你一起吃饭，有时间吗？好，麻烦你等我一下，立刻下去。真正有利用价值的人来了，我才不会把时间浪费在一个没有用的人身上。还有，我告诉你，我知道你喜欢思达，但是工作不是你追星的捷径。如果你想留在他身边，我现在给你两条路走：要么你就安安静静的当个花瓶，要么你就安安分分的当个助理。自己选。独孤若男，我告诉你，我是不会当花瓶的。不要以为富二代就一无是处，我一定会竭尽全力的学习，我要让思达知道谁才是他最重要的人。好啊。那我拭目以待喽，若楠，赵总，赵雨成，沈千莎，你来干嘛？该不会我爸让你把我抓回去吧？哼，你觉得我有那么无聊吗？说谁无聊呢？你到底来干嘛？找若楠喽。我知道了，你就是他说的那个有利用价值的人。我告诉你啊，色字头上一把刀，别被别人当枪使。沈千莎，若楠是我朋友，请你尊重她。只要你不是我爸派来的，不管你跟谁做朋友。放心吧，沈叔叔那边我不会多说。那行吧，那你就跟你的朋友好好叙叙旧，我去找思达了。走吧。之前思达说千莎是逃婚出来的，没错，因为她逃婚，搞得两家鸡犬不宁。那她为什么要逃婚？家族联姻，她不同意，所以选择逃婚。到底还是太年轻了，婚姻嘛，本来就是利益的交换，没什么感情可言。所以你觉得婚姻就是利益？两个人没有感情都没关系。当然，有问题吗？我好奇。其实，在我的概念里，爱情不是永恒的，利益才是。况且，在成年人的世界里，衡量利弊的标准，向来都不是感情。爱情和面包面前，我不会为了面包去结婚，但是我会努力争取面包，让爱情免于饥饿的困扰。面包我可以自己买，但是爱情是买不到的。所以爱情才会那么珍贵。终于来了，但是比我预料的晚很多。你接近独孤若男，到底有什么目的？时隔多年不见。你开口问我的第一个问题，居然是因为独孤若男，他很重要吗？对，他对我非常重要，所以请你不要接近他。那苏小呢？苏小又算什么？苏小的事情和独孤若男无关，我不想把他牵扯进来。看来。你很在乎独孤若男，可你越在乎他，我就对他越有兴趣。或者你干脆向我承认，你爱上了独孤若男。我有必要回答你这样的问题吗？可以不用回答，但是我要提醒你，你身上背负着一条人命。你以为你当年亏欠了苏小，现在还能光明正大的爱上其他女人吗？我告诉你，你不配。那你就配插手我的感情和生活了吗？有什么怨恨冲我来，我等你。我也等你。
。楠姐，我们已经根据您的要求推出音乐专辑推广，并且呢植入《大女人》这首歌。那现在我们的媒体转发量已经累计达到了二十万以上。新专辑销量怎么样？哦，电子销量已经达到了五万左右，对于新人歌手而言，已经是非常好的成绩了。好，辛苦大家了。网络宣传的力度很好，但是要记住，网络的资讯更新换代很快，所以呢，我们要有一些新的内容跟上。嗯、我，嗯，干嘛？嘿嘿，哇！特别是瑞奇的金主，什么情况？历史上的旧爱，这下男姐要头痛了。<笑>我在，我在开会，你干什么？吴若楠，我要你离那个叫赵雨成的男人远一点。为什么？因为我不准。因为你在吃醋。随便你怎么想，你跟他少接触就行了。你不是让我不要等你吗？那干嘛还管我跟不跟别的男人接触？我不是不让你跟其他男人接触，我是不让你跟赵雨成那个男人接触。愚公。瑞奇赞助了斯达 MV 的拍摄，而且我们有一谈之后的合作。于斯，赵雨辰一表人才，事业有成，温柔大方，彬彬有礼。我凭什么不能跟他接触？我应该要跟他多接触。他接触你明显就是目的不纯。那你的目的是什么？你的目的又纯吗？你现在在我开会的时候把我拉出来，你想干什么？你只关心那些病人的心理想法，你没有关心过我在想什么。你根本就不懂得爱一个人，你根本就不懂得爱我。我们之间结束了。他是我男朋友。总而言之，他没有你想象的那么简单。哼。无论赵雨辰简单或是复杂。至少他不会像你一样，不会像你一样一边说着我们之间什么事情都没有发生，一边又来打扰我的生活。如果你没有别的事情的话，你可以走了，我要开始我的新生活。我送了。你要和他在一起吗？对，我要和他在一起。今天恋爱，明天订婚，后天我会托人把喜帖送给你。